हेलो फ्रेंड्स प्रीलिम्स क्विज सिक्योरिटी इश्यूज अभी तक दो वीडियोस देख चुके हैं टेन क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड नेक्स्ट फाइव क्वेश्चंस देख लेते हैं ठीक है व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपको पहले पी फाइल क्वेश्चन की मिल जाएगी यूट्यूब पर आंसर्स मिलने से पहले ठीक है तो वो ज्वाइन कर सकते हो तो क्वेश्चन देख लेते हैं द शेखातर कमिटी रिपोर्ट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज तो भी 2016 थाउजेंड सिक्सटीन एंड में ये शेखातर कमेटी रिपोर्ट आई थी तो ऑप्शन के हैं आपके पास ए रिफॉर्म्स इन डिफेंस फोर्सेज बी यूनिफॉर्म सिविल कोड सी कंडक्टिंग सेंट्रल एंड स्टेट इलेक्शन साइमल्टेनियसली डी नन ऑफ दी अबव तो इस कमेटी को बनाया गया था ठीक है तो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कमेटी को बनाया था और इस कमेटी को बनाने का जो मेन रीज़न था सरकार का वो था आपका to bring reforms in the defense forces ठीक है defense forces में reform लाने के लिए ये committee जो है mainly आपकी बनाई गई थी तो आपका answer हो जाएगा इसमें ए इसकी अभी तक comprehensive जो इस report की summary है वो अभी तक अपने पास बाहर ज़्यादा नहीं आई है तो अपने को ज़्यादा पता नहीं है कि इस report ने क्या बात की है main जो इस report की recommendation जो resources हमें पता चला है कि क्या इस report ने recommend किया है तो इस report ने recommend किया है to create the integrated theater commands ठीक है integrated theater commands बनाने की बात की गई है integrated theater commands क्या होती हैं जिसमें आपकी तीनों forces को integrate करके एक commander के अंदर बनाया जाता है तो इसने ऐसी तीन integrated commands बनाने की बात की है एक northern command China border के लिए एक western command Pakistan border के लिए और एक southern command जो maritime borders को सारा देखेगी ठीक है तो ऐसी तीन कमांड जिन्होंने बनाने की बात की है इसमें बाकी इसमें जो डिटेल है वो भी अपने पास ज्यादा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड नंबर वन इट इज अ ट्राई सर्विस कमांड ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज नंबर टू इट इज हेडेड बाय ऑफिसर फ्रॉम इंडियन आर्म फोर्सेज ठीक है तो आपकी ये स्ट्रेटेजिक अब आपसे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे सबसे पहले इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है ठीक है तो वो आपको बहुत ध्यान रखना है तो जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है इसका जो मेन काम रहता है ये इट इज़ अ इट इज़ अ टाइप ऑफ अ ट्राई सर्विस कमांड ठीक है ट्राई सर्विस कमांड का क्या मतलब होता है कि इसमें आपके तीनों फोर्सेस आर्मी एयरफोर्स और नेवी तीनों जो ऑफिस तीनों जो सर्विसेज हैं जो तीनों डिफेंस सर्विसेज हैं उनके ऑफिसर्स जो रहते हैं वो पार्ट लेते हैं इसमें ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट जो है इट इज़ हेडेड बाई ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्सेज आपकी जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि इस इन जो ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है इसको हेड जो करता है वो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है जो तीनों फोर्सेस में से जो ऑफिसर होगा ना जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में उसमें जो भी सीनियर होगा तीनों फोर्सेस में से उसको हेड बना दिया जाएगा और रोटेशनल बेसिस पे बनाया जाता है एक साल के लिए एक बंदे एक उसमें से बना दिया आर्मी में से बना दिया फिर अगले साल नेवी में से बना दिया फिर अगले साल एयरफोर्स में से बना दिया तो आपकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये हमेशा इंडियन आर्म फोर्सेज में से ही होता है आर्मी में से ही होता है वो गलत है तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू ओनली क्योंकि आपसे जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी वो करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द आउटर स्पेस ट्रीटी नंबर वन द ट्रीटी होल्ड्स द स्टेट्स लाइबल फॉर एनी डैमेज टू स्पेस कैरीड आउट बाय नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज नंबर टू इट इज इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द ट्रीटी नंबर थ्री द ट्रीटी वॉज इस्टेब्लिश सून आफ्टर द लॉन्च ऑफ स्पुटनिक मिजाइल बाय रशिया ठीक है तो जो आपकी ये आउटर स्पेस ट्विटी है सबसे पहली बात इसको भी आप एलिमिनेशन से बहुत इजीली कर सकते हो अगर आप लोग जानते हो कि ये आउटर स्पेस ट्विटी जो साइन की गई थी ये 1967 में साइन की गई थी और ये करेंटली रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए थी क्योंकि इसकी इसको 50 इयर्स हो गए थे 2017 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट को फिफ्टी ईयर्स हो गए थे इसी ये आपका न्यूज़ में था ठीक है और आपका जो स्पुटनिक मिसाइल रशिया ने लॉन्च किया था वो अराउंड 1957 के टाइम पे लॉन्च किया था तो ट्रीटी स्पुटनिक मिसाइल के लॉन्च होने के बाद इमीडिएटली बात नहीं लॉन्च हुई थी हालांकि स्पुटनिक जो था उसके लॉन्च होने से वन ऑफ द रीज़न था कि एक स्पेस की तरफ लोगों का ध्यान गया कोल्ड वॉर के टाइम पर कि कहीं स्पेस भी एक कोल्ड वॉर की टेरिटरी ना बन जाए और उसी लिए फिर आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने एक कमेटी भी बनाई थी कमेटी ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस ठीक है ये आपकी 1958 में एक कमेटी बनाई थी यू ने और काम चलते चलते 1967 तक आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी बन गई लेकिन मुद्दे की बात ये है आपका स्पुटनिक जो लॉन्च हुआ था वो 1957 में लॉन्च हुआ था ठीक है और ट्रीटी साइन हुई थी 1967 में जो आपका थर्ड पॉइंट है वो कहता था ट्रीटी वॉज इस्टेब्लिश सून आफ्टर द लॉन्च ऑफ स्पुटनिक मिजाइल बाय रशिया अब ये तो मतलब स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो गई तो अगर आप अपने ऑप्शन देखोगे 
तो ए में थ्री है और सी में थ्री है आपसे करेक्ट पूछा गया तो थ्री आपका इनकरेक्ट है तो ए और सी तो आपके जो डायरेक्टली जो है एलिमिनेट हो जाते हैं ठीक है तो बचता क्या है आपके पास बी एंड डी अब बी और डी भी ऑप्शन में आप देखो तो टू दोनों में है तो मतलब टू ओनली तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट होगी ही होगी तो इंडिया इज ए सिग्नेटरी टू द ट्रीटी है तो आपकी हंड्रेड करेक्ट हो गई अब आपको बस ये चेक करना है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या वो सही है या गलत है द ट्रीटी होल्ड्स द स्टेट लाइबल फॉर एनी डैमेज टू स्पेस कैरिड आउट बाय नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज तो जो आपका इसमें एक प्रोविजन है जो आउटर स्पेस टीटी जो है उसमें एक प्रोविजन है कि कि स्टेट्स शॉल बी लाइबल फॉर नेशनल स्पेस एक्टिविटीज एंड डैमेजेस वेदर कैरिड आउट बाय गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज ठीक है चाहे गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंटिटीज हैं जैसे इंडिया के केस में इसरो ठीक है चाहे वो है या कोई नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी है जैसे प्राइवेट कोई सेक्टर है जो स्पेस में कुछ अपनी सेटेलाइट वगैरह भेज रहे हैं दोनों के केस में अगर कुछ डैमेज होता है स्पेस में तो स्टेट को लाइबल हेल्प किया जाएगा तो इसका आंसर जो आपको हो जाएगा बी क्योंकि वन और टू जो है दोनों ठीक हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट पेंगोंग लेक तो पेंगोंग लेक अभी रिसेंटली न्यूज में था पिछले आधे एक महीने में जब चाइना की जो आर्म फोर्सेज हैं वो एल uh, क्रॉस कर कर हमारी टेरिटरी में आ गई थी ठीक है तो पेंगोंग लेक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं अपने पास नंबर वन इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक नंबर टू द लेक इज पार्ट ऑफ इन दिस वाटर रिवर बेसिन नंबर थ्री इट इज़ द फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेट वेट लैंड इन द साउथ एशिया अंडर द रामसर कन्वेंशन ठीक है तो जो स्टेटमेंट नंबर वन है इट इज़ अ ब्रैकिश वाटर लेक ये आपकी बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक ब्रैकिश वाटर लेक है नंबर टू द लेक इज पार्ट ऑफ इन दिस वाटर रिवर बेसिन ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये इंडर इन दिस वाटर रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है ये याद रखना पेंगोंग लेक जो है आपका वो इन दिस वाटर रिवर बेसिन का पार्ट नहीं है नंबर थ्री इट इज़ द फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेटलाइन इन साउथ एशिया अंडर द रामसर कन्वेंशन तो ये जो स्टेटमेंट है आपका ये भी गलत है क्योंकि अभी इसको बनाने की बात की जा रही है आने वाले छः सात महीने में शायद आपके पास न्यूज़ आ जाए कि पेंगोंग लेक को वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया है अंडर रामसर कन्वेंशन लेकिन अभी ऐसा नहीं है अभी बातचीत हो रही है तो जब हो जाएगी तब ये फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री वेस्ट वेटलैंड बन जाएगा साउथ एशिया में ट्रांस बाउंड्री क्यों क्यों क्योंकि इसका वन थर्ड जो पार्ट है वो इंडिया के कंट्रोल के अंडर है और बाकी का जो पार्ट है वो चाइना के कंट्रोल के अंडर है तो ट्रांस बाउंड्री वेटलैंड पहला रहेगा साउथ एशिया में इसके डिक्लेयर होने के बाद पर अभी नहीं है तो इसीलिए आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाती है और इससे जो आपका आंसर निकल के आता है वो आता है वन ओनली ए क्योंकि सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द चूसुल वैली इज लोकेटेड इन ए तवांग बी लद्दाख सी सिक्किम डी उत्तराखंड तो जो आपकी चुशुल वैली है ये भी आपकी जो पेंगोंग लेक है उसी रीजन में आपकी ये वैली है ठीक है तो इसका आंसर है बी लद्दाख लद्दाख में है ये वैली ठीक है तो दोस्तों इतना ही था सब्सक्राइब कर लेना अपडेट्स के लिए आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा सब्सक्राइब के लिए उसको क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा उससे आपको जो है रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे थैंक यू वेरी मच